เริ่มจากแอสไซเมนต์แรกนะครับก็เป็นแอสไซเมนต์ที่4อาจารย์ก็ใส่เป็น4กับ5นะใช้รูปเดียวกันโจทย์คืออะไรโจทย์ก็คือจงเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบริกจากภาพตัวอย่างด้วยมาตราส่วนหรือสเกลนะครับ1ต่อ1โอเคนะหนึ่งต่อหนึ่งว่าทั้งไอโซเมตริกและออบริกสเกล1ต่อ1จากโจทย์นะครับรูปนี้เป็นรูปไอโซเมตริกหรือเป็นรูปออบริกครับไอโซเมตริกรู้ได้ไงเป็นไอโซเมตริกเพราะอะไรครับเพราะมุมด้านล่างนะครับทำมุมขนานกับแนวราบเนี่ยกี่องศาครับ30องศากี่ด้านครับ2ด้านดังนั้นเรียกเป็นไอโซเมตริกนั้นจดแอสเซมนที่4ก็คือให้ว่ารูปไอโซเมตริกเป็นไอโซเมตริกสเกล1ต่อ1แปลว่ารูปนี้เลยต้องไหมครับว่ารูปนี้ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ใช้หน่วยเป็นเมทริกนะครับก็คือหน่วยหน่วยเป็นมิลลิเมตรเคไหมครับเป็นมิลลิเมตรนะครับแอสไซเมนที่5ให้เราทําการว่าภาพไอโซเมตริกอันนี้ครับแปลงเป็นออฟริกดังนั้นวิธีการแปลงเป็นออฟริกเราจะใช้ด้าน A หรือด้าน B เป็นด้านหน้าดีนะครับดูด้วยนะเราใช้ด้านแล้วแต่เราเลยครับเราใช้ด้าน A หรือด้าน B เป็นด้านหน้าถ้าเราสังเกตด้าน A กับด้าน B ด้านไหนมีรายละเอียดมากกว่ากันและไม่มีด้านไหนที่ถูกบางเอหรือบีครับนี่คือการเลือกด้านหน้าด้าน A กับ B ด้านไหนควรจะเป็นด้านหน้าด้านหน้าคือจะจะเห็นมุมที่ถูกบางน้อยที่สุดและเห็นภาพรวมของภาพมากที่สุด A กับ B เราจะด้านไหนเป็นด้านหน้า A ด้าน A เป็นด้านหน้าครับมองภาพออกไปด้าน A เพราะอะไรครับมันมีหน้าตรงนี้เห็นปะเนี่ยลึกแต่พอเราด้านนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้โดนบางนะมันจะไม่เห็นขอบตรงนี้ถูกต้องปะอันนี้ครับเป็นศิลปะของร้อยนะครับดังนั้นภาพเราเลือกดูนะครับว่าออฟติกจะด้านไหนเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านที่ทําวงสีห้าองศาเป็นด้านลึกเนี่ยสเกลจะต้องหารสองเลยนะเข้าใจปะหารสองแม้ว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแปลงไอโซเป็นออฟติกเข้าใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแอสเซเมนที่สี่กับห้านะครับแอสเซเมนต์ถัดมานะครับเป็นแอสเซเมนต์ที่6กับ7นะครับจงเขียนภาพออฟริกและไอโซเมติกก็คือแอสเซเมนต์ที่6เนี่ยเขียนภาพออฟริกแอสเซเมนต์ที่7เนี่ยเขียนภาพไอโซเมติกนะครับด้วยมาตราส่วน1ต่อ1ดังนั้นอันแรกนะครับอันนี้เป็นออฟริกหรือเป็นไอโซเมติกครับเป็นออฟริกหรือไอโซเมติกรูปนี้เป็นออฟริกรู้ได้ไงเป็นออฟริกครับเพราะว่าขนาดกับพื้นหนึ่งด้านแนวล่าหนึ่งด้านแล้วก็อีกด้านหนึ่งทำมุมสี่หรือห้าองศาคำถามต่อมาทําไมเราไม่เอาด้านนี้เป็นด้านหน้าเพราะอะไรครับเพราะรายละเอียดน้อยอยู่ตรงบ้านแล้วก็ไม่ยาวที่สุดเราจะต้องเอาเอาดายเมนชั่นที่ยาวที่สุดเนี่ยเป็นด้านหน้าเพื่อจะเห็นตีแผ่หน้าให้ให้ยาวที่สุดนะครับเรียกว่าเห็นรายละเอียดของรูปมากที่สุดดังนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าให้วาดออฟริกเป็นออฟริกมันออฟริกแล้วหรือเปล่าเราต้องดูดูเองนะเพราะตอนสอบอาจจะไม่บอกว่าไหนคือไอโซหรือออฟริกนะครับซึ่งเราต้องรู้คุณสมบัติอยู่แล้วดังนั้นถ้าอาจารย์บอกให้วาดออฟริกหนึ่งต่อหนึ่งแปลว่าอะไรครับก็วาดรูปนี้เลยหรือต้องไหมหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าอาจารย์วาดออฟริกเป็นหนึ่งต่อสองแปลว่ารูปนี้ต้องทำไงหนึ่งต่อสองย่อขยายย่อหารสองทุกอันถ้าสองต่อหนึ่งคูณสองทุกด้านนะต้องแต่กว้างสูงหรือแอสไซเมนต์ที่7นะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเราแปลงจากภาพออฟริกเป็นในโซเมติกทําไงดังนั้นมุมจะต้องทําไงครับ2ด้าน3ที่วงศาทั้ง2ด้านแล้วก็ด้านลึกจะต้องคืนสถานะกลับไปแบบเดิมเนื่องจากว่าออฟริกมันโดนหาร2อยู่แล้วก็ไม่ครับด้านลึกดังนั้นขนาดจริงของวัตถุถ้าเราแปลงออฟริกเป็นในโซดังนั้นออฟริกด้านลึกจะต้องทําไงครับหาคูณ2กลับไปที่เดิมเฉพาะด้านลึกดังนั้นพอคูณ2ปุ๊บก็ได้เป็นไอโซเมติกสวยงามเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราจะทำกันนะครับในภาพนี้เห็นไหมครับสู้นะครับ